Jean-José, 1m85, très sportif et super bien monté, bisexuel, je vous invite à déjeuner et qui sait, peut-être qu'après, je vous dégusterai. PS, j'aime bien quand on m'insulte. Telle était la fausse petite annonce passée le 18 mai 2017 par Cyril Hanouna sur un site de rencontre gay. Allô Allô Oui, qui est là euh, C'est pas l'annonce Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. Je suis maçon. Mmh, J'aime bien les maçons, t'as une belle truelle <rire> Suite à cette séquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA avait reçu 37 000 plaintes. Ils ont alors ouvert une procédure de sanction et recommandé de suspendre durant une semaine « Touche pas à mon poste ». Finalement, le gendarme de l'audiovisuel avait préféré infliger une amende de 3 millions d'euros. Je suis jardinier. Mmh, tu me passerais bien le râteau alors Exactement, je bine également. Mmh, moi j'aime mmh. bien ça. Ah Avec oui suite. Ah oui on dit souvent que j'ai le sexe en tulipe. Mmh, ça doit être bien bon dans le trou de balle, ça. <rire> Sur le plateau de TPMP, Loana a raconté le viol dont elle dit avoir été victime, sous les moqueries de certains chroniqueurs. Le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM, reproche à l'animateur et au chroniqueur d'avoir continué à lui poser des questions dont certaines étaient intrusives, malgré sa situation manifeste de profonde détresse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Loana, depuis ce, ce, ce viol terrible, vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça Des parallèles viol, euh, voilà. Et vous, vous le faites exprès de parler comme ça, là ou Non, ça pas bien. du tout. Euh, Dès que moi, vous parlez viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant, bah, pardon. Ah, en outre, la chaîne n'a pas mis fin à la séquence, pas même de manière provisoire le temps de lui permettre de se ressaisir. Pointe l'ARCOM. Les chroniqueurs s'en moquent et même l'animateur retient son rire face à l'ancienne star de télé-réalité. Il paraît que tu as eu en plus un, un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue Oui, avec traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé Amnésie. Pas. Sortie, pied noir, euh, et tombe différente. Et on m'a dit que c'était un burn-up. <rire> Bois reviendra. <rire> T'inquiète, c'est pas. Où es-tu Ancien chroniqueur de TPMP, Louis Boyard avait été invité comme député dans un numéro consacré à l'accueil du bateau de migrants Ocean Viking. Il avait alors déclenché la colère de Cyril Hanouna en pointant du doigt les cinq personnes les plus riches de France qui, selon lui, appauvrissent l'Afrique, citant le milliardaire Vincent Bolloré. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui, qui a déforesté le Cameroun. C'est que dans ouais. le Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès non, donc, avec 150 donc, personnes donc, au Cameroun au sujet de la dévastation dans, dans l'huile de palme. Vous vous et rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré Mais, mais, mais des droits. Elle va dans un groupe où tu as le plus de liberté qu'ici. Tu même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Saisi sur cette séquence d'une dizaine de minutes, conclue par le départ de Louis Boyard sous les huées du public, l'ARCOM avait sanctionné C8 en février 2023 d'une amende record de 3,5 millions d'euros. T'es un irresponsable, Cyril, toi, et tu fais du mal à la France. Un T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi, c'est mon métier. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur les mots. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la nupes aussi. Et c'est pas de la beauté. On a pas de la beauté. Après une altercation avec des journalistes de Quotidien à Avignon, Francis Lalanne a décidé de venir s'expliquer sur le plateau de Touche, pas à mon poste, le 10 juin 2021. « Cucombé, tu m'entends Tu vois ce que je t'avais dit ?» a alors glissé Francis Lalanne, s'adressant au directeur artistique de H2O Productions, Cacombé, et écorchant son nom au passage. Hein, je suis une personne qui a pris de gros... T'as vu tout ça avec Cucumbé Alors, <rire> ma langue a fourché, c'était pour bon, mettre ça, ça, un petit ça, peu d'humour. Il faut savoir que Léo Ferré a été mon maître et, et mon ami pendant 15 ans, qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. <rire> ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi, non. Ça, c'est horrible. Pour sa venue sur le plateau, Francis Lalanne avait exigé deux conditions. Qu'aucun chroniqueur ne puisse s'exprimer en sa présence et qu'il puisse parler de son actualité artistique. Mais le chanteur, médusé, a dû faire face aux crises de rire de l'animateur Cyril Hanouna ainsi que de certains chroniqueurs. Ça va, je t'écoute. Oui. Et là, j'ai un fou rire, c'est bon. Francis. Donc, et donc, tu vas, tu vas faire un album... Euh... <rire> Léo Ferré, qui était mon maître et mon ami pendant 15 ans, avait le projet... Ah oh non, c'est pas... Cyril Le ton a rapidement monté entre Cyril Hanouna et l'avocat Juan Branco sur le plateau de Balance ton poste en 2019. Le jeune homme a mentionné le salaire de l'animateur et l'a accusé de ne pas soutenir certaines revendications des Gilets jaunes par intérêt personnel. Vous n'êtes pas exposé au chômage. Ce n'est pas parce que les hommes non, politiques mais, non, ne sont mais, pas mais, exposés mais, au mais, chômage qu'on qu peut dire mais vous que... Vous faites que, quoi, vous Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Non, vous ne gagnez pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Si tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, c'est le contrat que vous êtes signé avec Bolloré. Vous ne gagnez pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti.
Charlie Theron et Seth Rogen participaient à l'émission de Cyril Hanouna pour faire la promotion de leur nouveau film « Séduis-moi si tu peux ». Tout au long de leur interview, les deux acteurs américains ont été confrontés à des problèmes de traduction plutôt risibles. Puis, l'ambiance est devenue particulièrement gênante quand Cyril Hanouna a invité les interprètes de l'émission à venir sur le plateau pour une dernière question. On est dans la dark. Ah, vous voulez vous mettre derrière, Charlie <rire> Alors, mettez-vous derrière. Bah, mettez-vous derrière. C'est une belle mise en scène. Ouais. It's very bossy. Attention. Very Nadia, alors, dites-moi, elle est, franchement, t'es un amour, en tout cas. Oh, oh wow. Elle, elle est gentille. Okay. Elle est très maybe, easy. Maybe ask next time. Yeah. Oh, <rire> c'est ça. Quelques semaines avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, un débat sur le plateau de Cyril Hanouna vire aux attaques contre l'édile de Paris. En cause Anne Hidalgo a décidé de boycotter l'événement footballistique. En conséquence, aucun écran géant ne doit être installé dans la capitale pour suivre les matchs de l'équipe de France. Sinon, j'ai vu qu'Anne Hidalgo n'allait pas mettre d'écran géant pour ouais, voir les matchs. Ouais, ouais, quel ouais, ouais. Non mais, hey, mais quelle, quelle hypocrisie ouais. Ah ouais. Mais sans déconner, mais quelle hypocrisie Mais elle veut pas fermer sa gueule Non ah mais ouais. sans rigoler ça, Non mais elle va pas mettre d'écran géant pour voir les matchs Mais qui elle va pénaliser ah, Les Français, les elle va les pénaliser jeunes, les ouais. gens qui ont envie de voir les matchs C8 fait encore les frais des sorties de route de « Touche pas à mon poste ». Ces attaques de Cyril Hanouna contre la maire de Paris valent à la chaîne qui héberge son émission de payer 300 000 euros d'amende comme l'a annoncé l'ARCOM, ex-CSA. Ouais. Hein, c'est maintenant qu'il se réveille et tous les maires disent « Non, on va pas mettre des crangions !» Mais fermez vos gueules que... Mais vous croyez que vous sanctionnez qui, sans déconner Vous croyez que vous sanctionnez qui Bande d'abrutis que vous êtes Non, mais ils vont, vont sanctionner qui les jeunes, ils vont sanctionner, Non, mais ils vont sanctionner les Français <rire> Mais va, va chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries <rire> Une scène diffusée dans Touche pas à mon poste montre Cyril Hanouna proposer à Capucine Anav de participer à ce qu'il présente comme un jeu, au cours duquel l'animateur star de C8 prend la main de la chroniqueuse et la pose sur sa poitrine, son bras, puis sur son sexe. Je vais lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi C'est quoi ouais. Gérard Forêt, ex-dealer du Tout Paris, était sur le plateau de TPMP sur C8. L'invité de Cyril Hanouna s'est répandu sur cette drogue qui passerait, selon ses dires, par le prélèvement du sang sur des enfants de 3 ans kidnappés. Les propos mis en cause est issu d'une théorie complotiste. Attends, 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 juste te dis C'est véridique, je l'ai dit, je l'ai écrit. Non, non. Mais il a écrit ça, ça. Non, mais Et sur, sur les ça, enfants. Non, sur les enfants, je les dis, il y a énormément de gens. Euh, un jour sur, les comprendre sur les réseaux les qui disent que c'est... Alors, je vous dis, c'est très grave. Hein. Ah oui. Et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc ah oui. qui est, Ça existe. Qui est, bah, qui est réel. L'ARCOM a annoncé le mercredi 26 juillet 2023 une sanction de 500 000 euros à l'encontre de C8. Suite à cette séquence, durant laquelle l'invité avait évoqué la consommation par des célébrités d'adrénochrome, une prétendue drogue à base de sang d'enfant. Céline Dion, moi, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a Non, mais non, arrête, non. Oh, non petite question, mais ces enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui Ils sont kidnappés ou ils viennent... C'est des enfants... Un oui, oui, ils sont ouais, kidnappés. Pardon, on est à Macron, alors Macron... Non, 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 non